హాయ్ స్టూడెంట్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఈరోజు క్లాస్తో కంప్లీట్గా మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ అన్న టాపిక్ కంప్లీట్ చేద్దాం సరే చూడండి ఒకసారి స్ట్రైట్ లైన్స్లో మొత్తం మ్యాక్సిమం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయగలిగాం ఇక ఇమేజ్ ఫుట్ మీద బిట్స్ ఒకటి అవి కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అడిగిన బిట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అడిగిన బిట్స్ ఎక్కువగా రివిజన్ చేస్తున్నాను మీరు ఈ మోడల్స్ అన్ని బాగా ప్రిపేర్ అయితే మ్యాక్సిమం స్ట్రైట్ లైన్స్ అన్ని కూడా కవర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అన్న టాపిక్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను సరే స్ట్రైట్ లైన్స్ లో ట్వంటీ వన్ లో టీఎస్ లో అడిగిన బిట్ అండి ఇది ఇఫ్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ టూ కామా మైనస్ త్రీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో సరే ఫస్ట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఒక పాయింట్ అయితే ఇది లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుంటే దాని యొక్క ఇమేజ్ క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే అయితే అందరిలో కండిషన్ ఉందండి ఏంటది హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఏ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ వై వన్ బై బి ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఆఫ్ ఏక్స్ వన్ ప్లస్ బివై వన్ ప్లస్ సి బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇదే మన ఫార్ములా సో హెచ్ కామా కే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఇమేజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనే పాయింట్ ఏమి ఇచ్చారండి మనకి ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అంటే టూ కామా మైనస్ త్రీ ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ టార్గెట్ హెచ్ కామాకే ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తర్వాత హెచ్ ప్లస్ కే వాల్యూ ఇందులో ఈ ఆప్షన్స్ లో ఏంటి హెచ్ కామాకే కాదు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది హెచ్ ప్లస్ కే వాల్యూ ఎంత సరే ఫస్ట్ హెచ్ కామాకే ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అప్పుడే హెచ్ ప్లస్ కే వాల్యూ వస్తుంది మనకి లైన్ ఏమి ఇచ్చారండి ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఫార్ములా హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే టూ బై ఏ ఏ అంటే అండి ఫైవ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ వై వన్ వై వన్ అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ త్రీ బి ప్లస్ లో మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ వన్ ఏ అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ వన్ అంటే టూ ప్లస్ బి అంటే మైనస్ త్రీ వై వన్ అన్నా కూడా మైనస్ త్రీ ఏ నెక్స్ట్ ప్లస్ సి అన్నాను సి అంటే ఎంత అండి మైనస్ టూ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా ఈ వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేశాను అంటే ఎంత అండి ఇది సింప్లిఫై చేస్తున్నా మైనస్ టూ ఆఫ్ టెన్ ప్లస్ నైన్ మైనస్ టూ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ అంటే టూ ఆఫ్ నైన్టీ నుంచి టూ పోతే సెవెంటీన్ బై ఎంత అండి థర్టీ ఫోర్ సారీ థర్టీ నైన్ అనుకుంటా చూడండి థర్టీ ఎయిట్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ థర్టీ ఫోర్ అండి సెవెంటీన్ టేబుల్ ఇంటెన్స్ టూ టైమ్స్ టూ టూ క్యాన్సిల్ ఓవరాల్ గా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందండి మైనస్ వన్ సో ఇది మైనస్ వన్ కి ఈక్వల్ చేద్దాం హెచ్ మైనస్ టూ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ హెచ్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ అయితే ప్లస్ టూ సో హెచ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ వచ్చింది సో ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకున్నాం కే ప్లస్ త్రీ బై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ కే ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ కే ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ త్రీ సో కే ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫైనల్ గా మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి హెచ్ ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ప్లస్ జీరో సో మైనస్ త్రీ సో హెచ్ ప్లస్ కే వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి మైనస్ త్రీ సో ఆప్షన్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ప్యారలల్ టు ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ కి ప్యారలల్ గా వేరే లైన్ ఉందంట అట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇది లైన్ అనుకుంటే దీనికి ఫైవ్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ లో ఇంకొక ఈ ప్యారల లైన్ ఉందంట ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఈస్ ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చారండి ప్యారల్ గా ఉన్న లైన్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ సి ఈక్వల్ టు మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారల లైన్స్ ఫార్లో వేయాలండి ఫస్ట్ గివెన్ లైన్స్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారల లైన్స్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి క్వశ్చన్ లో ఫైవ్ డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అనలేదు కానీ రెండు లైన్స్ ప్యారల లైన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఫైవ్ అన్నారు సో ఫార్ములా వేశాను ఫార్ములా 
modulus of c1 minus c2 by a square plus b square equal to 5. c1 and 5 minus c by root of a enter into 3 square plus minus 2 whole square equal to 5. Modulus of 5 minus c by 9 plus 4. 3 square to 9, 2 square to 4. 9 plus 4 and 13 is equal to 5. 13 and this scale And 5 minus c equal to 5 root 13. Modulus is the plus or minus c is called. 5 minus c equal to plus or minus 5 root 13. Okay. But I call us that c1 minus c2 kada okay right ah ipudu mana kavalsin c value kavali so itu vidu techko apude em avutundandi 5 plus r minus 5 root 13 equal to c 5 common theyandi 1 plus r minus 5 root sorry 3 and rasen 13 equal to c and c value entandi 5 of 5 common theesina kabatti adi right entandi 5 of 1 plus r minus root 13 equal to c. And a option root 13 plus r minus root Option 2 is the right answer. If you have confusion and options, you can see plus r minus root 13 is the right answer. Plus r minus root 13 is the right answer. And a option 2 is the right answer. Next bit look at the point P of A comma B lies on the line straight line. 3x plus 2y equal to 13. Here it is ready. P of A comma B lies on the straight line 3x plus 2y minus 13 equal to 0. And x plus low A pattern D, y plus low B pattern. Abde hoot nandi 3a plus 2b minus 13 equal to 0. Equation 1. And the point Q of B comma A lies on e line anar. 4x minus y minus 5 equal to 0 and x plus low b pattern de, y plus low a pattern 4b minus a minus 5 equal to 0 first a term dot down minus a plus 4b minus 5 equal to 0 e rendu solve yes k value b value as then solve 1 into x y 1 middle lunch 2 minus 13, 3, 2, Ekada. 4 minus 5, minus 1, 4, x by minus 10, plus 52, y by 13, plus 15, 1 by 12, plus 2, y equal to 52 in 10 pote 42 is x by 42 y by 28 14 so x equal to 42 by 14 a table both the chuan day 7 table 2 times 2 table 3 times and x equal to 3 ala e rend equal to y equal to 28 by 14 2 times and x and end a x and end a a so a equal to 3 a equal to 3 b equal to 2 so p and a point 3 comma 2 q and a point b comma a comma 2 comma 3 you would want to then the equation of pq is x1, y1, x2, y2. Equation of PQ is y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. So y minus 2 equal to 3 minus 2 by 2 minus 3 x minus 3. y minus 2 equal to 1 by minus 1 of x minus 3 y minus 2 equal to minus x plus 3 the chain x plus y minus 2 minus 3 equal to 0 x plus y minus 5 equal to 0 and a 
ఆప్షన్స్ రాయడం మర్చిపోయాను నేను ఓకే రైట్ సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది జేఈ మైన్స్ లో కూడా అడిగారండి నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి ఇది ఇది కూడా ట్వంటీ వన్ లోనే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ బిట్స్ అండి సారీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ లో ఉన్న బిట్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా ద లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు జీరో అనే లైన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఇది ఒక లైన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రెండు ప్యారల్ లైన్స్ ఇది ఎలా ఉంది త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే మనకి ఏం కావాలి లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఈ లైన్ ఫస్ట్ లైన్ ఇంటర్సెప్ట్ పి అనుకో అదే లైన్ సెకండ్ లైన్ ఇంటర్సెప్ట్ క్యూ అనుకో పి అనే పాయింట్ కాబట్టి రెండు సాల్వ్ చేయాలి సో ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఇంకేంటి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే పాయింట్ పి అలాగే ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే పాయింట్ క్యూ రైట్ ఏది ఈ లైన్ ఈ లైన్ సరే దీని నుంచి ఎక్స్ సాల్వ్ చేసే విధానం చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాపర్టీ ద్వారా అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని వేరే ఈక్వేషన్ లో పెడితే వై వాల్యూ వస్తుంది మనకి త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు జీరో టూ వై మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ వై ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఎక్స్ కామా వై అనే పాయింట్ మనకు కావలసిన పి సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు మనం పి క్యూ డిస్టెన్స్ కట్టాలి పి అనే పాయింట్ కావాలి క్యూ అనే పాయింట్ కావాలి పి అనే పాయింట్ ఈ రెండు లైన్ సాల్వ్ చేసి వచ్చే పాయింట్ అవుతుంది ఈ రెండు లైన్లు సాల్వ్ చేసే పాయింట్ అండ్ ఇదేంటిది ఈ లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో లైన్ ఇది సాల్వ్ చేసి వచ్చే పాయింట్ క్యూ అనుకుందాం సరే ఇప్పుడు పి ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ కామా ఫోర్ అలాగే క్యూ కావాలి క్యూ కావాలి అంటే ఏంటిది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఆ లైన్ లో విడద్దాం త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ వై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో టూ వై మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ వై ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఇప్పుడు క్యూ అనే పాయింట్ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ కామా త్రీ కలిసి మనం ఏమంటే లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ లెంత్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పి క్యూ పి క్యూ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ వై టూ మైనస్ ఫైవ్ వన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ జీరో ప్లస్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ పి క్యూ డిస్టెన్స్ ఎంత అండి వన్ అంటే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీంతో మనకి మాక్సిమం అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా స్ట్రైట్ లైన్స్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్ చేసేవాడి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఒక టూ క్లాసెస్ ఆఫ్ త్రీ క్లాసెస్ లో పెయిడ్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తానండి అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత టూ ఏ టూ బి లో ఉన్న పోర్షన్స్ కూడా చెప్తాను ఓకే నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నానండి నేను చేస్తున్న వీడియోస్ ని మీరు లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేస్తున్నారు అది మీరు నేను కామెంట్ లో కూడా చూస్తున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మీ కేవలం మీ ఇంట్రెస్ట్ కొంతమంది చాలా బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారనే కారణంతోనే ఈ వీడియోస్ ఇలా అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి కానీ ఒకటి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఈ వీడియోస్ బాగా ఇలా ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తే నేను ఇంకా ఎక్కువ వ్యూస్ ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ ఎక్కువ టాపిక్స్ తీసుకుని ఎంసెట్ లో వచ్చే మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీకు ఆ సమ్స్ ప్రీవియస్ పేపర్ లో ఉన్న సమ్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రే మార్నింగ్ వీడియోలో నేను కంప్లీట్ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు షార్ట్ కట్ ఫార్ములాస్ టిప్స్ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా మీకు ఆ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను తర్వాత రెండు క్లాసుల్లో పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ టాపిక్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది మనకు మాక్సిమం స్ట్రైట్ లైన్స్ వచ్చేసరికి అంటే స్ట్రైట్ లైన్స్ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ నాలుగు నెంబర్ లోనే ఉంటాయండి మనకు టోటల్ గా సో అటు ఇటు మార్న ఓకే షిఫ్ట్ లో కానీ మాక్సిమం ఫార్టీ వన్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ బిట్స్ ఈ నాలుగు బిట్ లోనే స్ట్రైట్ లైన్స్ అయినా పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అయినా మనకు అనిపిస్తే